மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் மட்டக்களப்பு மத்திய வலய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்யா நெட் கிண் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது முகப்புத்தகம் மற்றும் யூடியூப் ஊடாக பார்வையிட கிண் டிவி தமிழ் என்ற முகவரி ஊடாகவும் அதேபோன்று வெப்சைட் ஊடாக பார்வையிட டபிள்யூ 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 டாட் கிண்யா டாட் நெட் என்ற முகவரி ஊடாகவும் பார்வையிடலாம் நான் சப்ரி கத்தாங்குடி மல்லு ஹலிஹிரா மகாவித்யாலயத்தில் அதிபராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றேன் அன்புக்குரிய மாணவர்களே இன்று நாங்கள் கல்விப்பது தராதர உயர்தர வகுப்பில் தமிழ் பாடத்தில் கவிதைகள் பகுதியில் நாங்கள் இன்று தொண்டு என்கின்ற கவிதையை பார்க்கலாம் என்று இருக்கின்றோம் கவனிங்க பிள்ளையில் உயர்தர வகுப்பில் நாங்கள் பாடப்பரப்பை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு பல்வேறு பகுதிகள் காணப்படுகின்றன அதில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக கவிதைகள் சார்ந்த பகுதிகள் காணப்படுகின்றன அன்புக்குரிய மாணவர்களே இந்த கவிதைகள் சார்ந்த பகுதிகள் எங்களுடைய வினாத்தாளில் முதலாவது பகுதி வினாத்தாளில் இரண்டாவது வினா மற்றும் எட்டாவது வினா ஆகிய இடங்களில் இந்த கவிதைகள் சார்ந்த பகுதிகள் சார்ந்த வினாக்கள் இடம்பெறுவது எங்களுக்கு தெரியும் அன்புக்குரிய மாணவர்களே அந்த வகையில் நாங்கள் இன்று கவிஞர் நீலாவணனுடைய தொண்டு என்கின்ற கவிதையை நாங்கள் பார்க்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் இந்த தொண்டு என்ற கவிதை எங்களுடைய பாடப்பகுதியில் நான் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று வினா இலக்கம் இரண்டில் கிரகித்தல் சார்ந்த பகுதியில் இந்த வினா கவிதையை தந்து அந்த கவிதையின் கீழே நான்கு வினாக்கள் வினாவப்படும் அந்த நான்கு வினாக்களும் எங்களுக்கு தெரியும் பதினாறு புள்ளிகளுக்கான வினாவாக அந்த வினா அமையும் ஒரு வினாவுக்கு நான்கு புள்ளிகள் என்ற விகிதத்தில் நான்கு வினாக்கள் வினவப்படும் அந்த பதினாறு புள்ளிகளுக்கான வினாவாக அந்த வினா அமைந்திருக்கும் அதேவேளை அன்புக்குரிய மாணவர்களே இன்னும் ஒரு இடத்திலும் இந்த கவிதைகள் சார்ந்த இந்த பகுதி இடம்பெறும் அது பகுதி எட்டாவது வினாவில் எட்டாவது வினாவில் இந்த பகுதி அமைந்திருக்கும் ஆகவே நாம இந்த கவிதைக்குரிய பகுதிகளை நாங்கள் கூடுதலாக நாங்கள் கற்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு இரண்டு வினாக்களுக்கும் தயார்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே நாங்கள் இந்த கவிதைகளில் இன்று நாங்கள் தொண்டு என்ற கவிதையின் ஆசிரியராகிய நீலாவணனை பற்றி முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய கிழக்கிழங்கை கவிதை கவிஞர்களுள் மிக முக்கியமாக குறிப்பிட வேண்டிய ஒருவராக இந்த நீலாவணன் காணப்படுகின்றார் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஈழத்து கவிதை மரபு இந்த ஈழத்து கவிதை மரபில் மிக முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியவர்கள் நால்வரை குறிப்பிடுவார்கள் அந்த வகையில் மகாகவி தூணா உருத்ரமூர்த்தி என்று சொல்லக்கூடியவர் இரண்டாவதாக நீலாவணன் அதே போன்று ஈனா முருகையன் சில்லையூர் செல்வராசன் இந்த நால்வருள் ஒருவராக நீலாவணன் இடம்பிடிக்கின்றார் இந்த கே சின்னத்துறை என்ற இயற்பெயர் கொண்ட நீலாவணன் தன்னுடைய ஊரினுடைய முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நீலாவணன் என்ற தனக்கு புனைபெயரை இட்டுக்கொண்டு தமிழ் கவிதை பரப்பில் மிக முக்கியமான ஒரு ஆளுமையாக இனங்காட்டப்படுகின்றார் இந்த நீலாவனுடைய நூல்களை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது வழி ஒத்திகை போன்ற நூல்களை அவர் கவிதை தொகுதிகளை எழுதியிருக்கின்ற அதே வேளை வேளாண்மை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காவியத்தினையும் மலைக்கை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பாநாடகத்தினையும் தந்திருக்கின்றார் நாங்கள் இனி நீலாவணனுடைய அறிமுகத்தை பார்த்து நாங்கள் அன்புக்குரிய மாணவர்களே நாங்கள் இனி கவிதை பகுதிக்குள் நான் வரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அன்புக்குரிய மாணவர்களே நாங்கள் இப்போது கவிஞருடைய அறிமுகத்திற்காக சில விடயங்களை பார்த்தோம் இந்த அறிமுகம் என்பது முழுமையாக நீங்கள் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு சார்ந்து பாடமாக்கவில்லை என்றாலும் ஒரு சில குறிப்புகளை ஆவது தெரிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அது எங்களுக்கு இரண்டு இடங்களில் தேவைப்படும் நாங்கள் இப்பொழுது நேரடியாக நாங்கள் கவிதைக்குள் செல்வோம் இந்த தொண்டு என்ற இந்த கவிதை 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் கவிஞர் நீலாவண்ணனால் எழுதப்பட்ட ஒரு கவிதையாக காணப்படுகின்றது நாங்கள் கவிதையை நாங்கள் இனி விளக்கமாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது வெம்பு மணல் உண்டு மிஞ்சி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து பம்பும் மழை நீர் வெம்பு மணல் உண்டு மிஞ்சி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து பம்பும் மழை நீர் அதாவது வெம்பு மணல் என்று சொன்னால் வறண்ட மணல் என்று அர்த்தம் நாங்கள் சொல்வார்கள் வழக்கு வழக்கொழிந்த வழக்கு மொழியில சொல்வார்கள் அதாவது வெம்பு பூமி என்று சொல்வார்கள் அவை எங்களுக்கு தெரியும் வெம்பு என்ற அந்த வறண்ட மணல் நிலத்தை குறிக்கும் அப்ப மழை பெய்தால் என்ன செய்யும் என்றால் அந்த வறண்ட நிலத்தில் மழை பெய்து அந்த மண் அந்த நீரை உறிஞ்சிவிடும் உறிஞ்சி ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கொள்ளளவு போக ஏனைய நீர் என்ன செய்யும் மேலே வெள்ளமாக நிற்கும் இதை நாங்கள் எங்களுடைய வளமையாக எங்களுடைய பிரதேசங்களில் காணக்கூடியதா இருக்கும் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார்கள் வெம்பு மணல் உண்டு என்று அதை உறிஞ்சி மிஞ்சியே அந்த மிஞ்சியே அந்த வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து அப்ப வெள்ளம் என்ன செய்யும் பெருக்கெடுத்து பம்பும் மழை நீர் பம்புதல் என்று சொன்னால் ஓடுதல் நீர் பம்பி என்று சொல்வார்கள் ஆவே அதை போல அந்த ஓடி செல்லுகின்ற மழை நீர் பம்பும் மழை நீர் பயிரழிவு பண்ணுமேனு அஞ்சி கமக்காரர் அந்த மழை நீர் என்ன செய்யும் அதிகரித்து ஓடுகின்ற பொழுது அன்புக்குரிய மாணவர்களே பயிர்களை அழிவு செய்துவிடும் அப்படியோ பயிர்களை இல்லாமல் செய்துவிடும் ஏண்டு பயந்து அஞ்சி கமக்காரர் என்ற விவசாயி ஆளியோடும் கூட்டி விட்ட குஞ்சி நீரோடை அந்த நீரை என்ன செய்கின்றான் வேகமாக ஓடிக்கொண்டு வருகிறது அந்த வேகமாக ஓடி வருகின்ற நீர் பயிரை அழிவு செய்துவிடும் என்ற செய்தி ஒரு ஓடையை சின்னதான குஞ்சி நீரோடையை வெட்டி அப்படியோ கடலோடு சென்று விடுமாறு அவன் செய்து வருகின்றான் அப்படி குஞ்சு நீரோடை குறுமணலே வார்த்திருக்கும் அந்த ஓடையில் என்ன செய்திருக்கும் கடும் குறுமணல்கள் குறுமணல் என்று சொன்னால் அந்த மணற் பருவத்தில் உள்ள அந்த பருகை கற்கள் சின்ன கற்களை கொண்ட அந்த மணல் அப்ப குறுமணலே வார்த்திருக்கும் அந்த ஓடையில் குறுமணல் என்ன செய்திருக்கும் அப்படியோ வார்த்திருக்கும் அவை இந்த கவிதையினுடைய பகுதியை நீங்கள் பாருங்கள் வெம்பு மணல் உண்டு மெஞ்சி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து பம்பும் மழை நீர் பயிரழிவு பண்ணுமேனு அஞ்சி கமக்காரர் ஆளியோடும் கூட்டிவிட்ட குஞ்சி நீரோடை குறுமணலே வாத்திருக்கும் பாம்பாய் கடல் வரையும் பாயும் அந்த பள்ளத்தில் சாம்பி குருத்தும் சருகான வெள்ளருகை சப்பி வயிற்றை செறி கட்டி சாய் பொழுதில் அப்பாடா என்று களையாறும் பசு ஒன்றின் பக்கத்தில் வந்து பழகும் இரு காக்கைகள் அப்படியாக அந்த நீர் என்ன செய்து என்றால் அப்படியோ பாய்ந்து அந்த ஓடை வழியாக வருகின்றது பாம்பாய் கடல் வரையும் அந்த நீரோடை அப்படியோ வளைத்து வெட்டி இருக்கின்றான் விவசாயி அது பாம்பு போல காணப்படுகிறது கடல் வரையும் பாயும் அந்த பள்ளத்தில் பாய்ந்து ஓடுகின்ற அந்த பள்ளத்தில் சாம்பி குருத்தும் சருகான வெள்ளருகை சாம்பி என்று சொன்னால் வாடிய என்ற அர்த்தம் அப்ப அந்த வாடி போன வெள்ளருகு வெள்ளருகு என்று சொன்னால் ஒரு வகையை புள்ளினம் அந்த வெள்ளருகை சப்பி வாடி போன அந்த வெள்ளருகு இலைகளை சப்பி அந்த புள்ளுகளை சப்பி வயிற்றை செறி கட்டி வயிற்றை செறி கட்டி என்றா வயிற்றுக்கு பசியாறு என்ற அர்த்தம் இங்க செறி கட்டுதல் என்பது சொல்வது இங்க ஆழமாக கவிஞர் இந்த சொல்லை கையாண்டு இருக்கின்றார் மாணவர்களே செறி கட்டுதல் என்பது எதை குறிக்கிறது என்று கேட்டால் முழுமையாக பசி தீருமாறு அதை உண்பதற்கு கிடைக்கவில்லை ஓரளவு செறி கட்டி இருக்கிறார்கள் என்ற கருத்தில் நாங்கள் எடுக்கலாம் ஆகவே சப்பி வயிற்றை செறி கட்டி சாய் பொழுதில் அப்படி சாப்பிட்டு விட்டு அந்த சாய்கின்ற பொழுதில் அப்பாடா என்று களையாறும் பசு ஒன்றில் பக்கத்தில் வந்து பழகும் இரு காக்கைகள் அப்ப என்ன நடக்கிற என்று கேட்டால் அப்படி குச்சி நீரோடை ஒன்று காணப்படுகிறது அப்பாடா என்று களையாறும் பக்க பசு ஒன்றின் பக்கத்தில் வந்து பழகும் இரு காக்கைகள் அப்ப நீரோடை ஒன்று காணப்படுகிறது அந்த நீரோடையில அப்படியோ காணப்படுகின்ற அந்த நீரோடைக்கு பக்கத்தில் வெள்ளருகு அந்த இலை அந்த புல்லுகளை சப்பி விட்டு அப்படியோ படுத்து கிடக்குகின்ற ஒரு பசுவின் மேலே இரண்டு காக்கைகள் வந்து பழகுகின்றன என்று கவிஞர் ஒரு காட்சியாக குறிப்பிடுகிறார் அன்புக்குரிய மாணவர்களை நீங்கள் இந்த கவிதையை பார்த்தால் தெரியும் 
முதலாவது ஒரு காட்சியை இங்கு கவிஞர் எங்களுக்கு முன்வைத்தார் என்ன காட்சி என்று சொன்னால் மழை பெய்கின்றது அந்த மழை பெய்து சில நீர் உள்ளே நீர் மண்ணினுள்ளே இறங்குகின்றது மேலும் சில நீர் அப்படியோ நீராக ஓடி செல்கின்றது ஒரு விவசாயி என்ன செய்கின்றான் ஓடையாக வெட்டி அதை கடலோடு சேர்த்து விட செய்கின்றான் ஒரு காட்சியை காட்டுகின்றார் இன்னும் ஒரு இரண்டாவது ஒரு காட்சியை காட்டுகின்றார் என்ன காட்சி என்று கேட்டால் இந்த வெள்ளை அந்த ஓடைக்கு பக்கத்தில் பசு ஒன்று காணிக்கின்றது அந்த பசு என்ன செய்கின்றது என்று கேட்டால் வெள்ளருகு புட்களை சப்புகின்றது அந்த சப்பிய புட்களை சப்பி விட்டு கீழே அப்படியோ படுக்கின்றது அதன் பக்கத்தில் இரண்டு காக்கைகள் வந்து பழகுகின்றன இரண்டாவது காட்சியை கவிஞர் எங்களுக்கு தருகின்றார் வெட்கத்தை விட்டு விரைந்து பசு மீதில் ஏறி இறங்கி இருந்து விளையாட்டில் ஊறி உணர்ச்சியிலே ஒற்றுமையை காட்டும் இந்த இரண்டு காக்கைகளும் எக்கத்தை விட்டு விரைவாக பசுவின் மீதில் ஏறி இறங்கி விளையாட்டில் ஊறி என்று கட்டல் அதுல திளைத்து அந்த விளையாட்டில இரண்டு காகங்களும் திளைக்கின்றன திளைத்து உணர்ச்சியிலே ஒற்றுமையை காட்டும் சுடலையிலே வண்ணார் சலவை செய்யும் கேணி வடபால் விழுதூன்றி வாழும் வடக்கிளையில் கூடு கட்டும் நோக்குடனே குச்சு வகை சேகரிக்க பாடுபடுகின்ற அண்டங்காகங்கள் தாமவைகள் ஏற்கனவே அந்த பசுவின் மீது இரண்டு காக்கைகள் வந்து பழகுகின்றன என்று சொன்ன அந்த கவிஞர் அந்த காக்கைகள் எவை அது எங்கிருந்து வந்தன என்பதை எங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகின்றார் பாருங்கள் சுடலையிலே சுடலை என்பது தெரியும் அந்த உயிர்களை புதைக்கின்ற அவ்வாறான ஊருக்கு புறம்பாக உள்ள ஒரு இடம் அப்படியான சுடலையிலே வண்ணார் சலவை செய்யும் கேணி வண்ணார்கள் உடுப்பை சலவை செய்பவர்கள் துவைக்கின்ற ஒரு தண்ணீர் நிறைந்த ஒரு கேணி அந்த வடக்கு திசையில் விழுதூன்றி விழுதுகளை பரப்பி வாழும் வடக்கிளையில் ஆலமரக்கிளையில் அந்த ஆலமரத்தினுடைய கிளையில் கூடு கட்டும் நோக்குடனே அப்ப காகங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆலமரத்தினுடைய கிளையில் அவைகள் கூடு கட்ட வேண்டும் அந்த நோக்கத்துடன் குச்சு வகை சேகரிக்க அதுக்கு தேவையான குச்சு வகைகளை சேகரிக்க பாடுபடுகின்ற அண்டங்காகங்கள் தாம் அவைகள் அதற்காக முயற்சிக்கின்ற அந்த காகங்கள் தான் அவை என்று எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு காட்சியை காட்டுகின்றார் அன்புக்குரிய மாணவர்களே முதலாவது காட்சி இரண்டாவது காட்சி இங்கு மூன்றாவது காட்சி என்னவென்று சொன்னால் அந்த காகங்கள் அவைக்கான அவற்றுக்கான கூடுகளை கட்ட வேண்டும் அந்த கூடுகளை கட்டுவதற்காக குச்சு வகைகளை சேகரிக்க வேண்டும் அப்படியான காகங்கள் அந்த பசுவின் மீது வந்து அமர்ந்து கொள்கின்றன கொசுக்கள் படை மொய் குழல் கேட்டு சாட்டை விசுக்கும் பசுவாளில் தொங்கும் கருங்குழலில் கட்டாதலைகின்ற காட்டருமை போல் பெண்கள் எங்க என்ன அந்த பசுவினுடைய உடலிலே கொசுக்கள் அந்த மொய் என்ற சத்தத்தோடு அந்த கொசுக்கள் அந்த சத்தத்தை கேட்டு பசு என்ன செய்கின்ற என்று கேட்டால் வாழை விசுக்குகின்றன அந்த விசுக்குகின்றது அப்படி அந்த கருங்குழலில் அந்த கருமையான அந்த குழலில் என்ன குழல் என்றால் கூந்தல் எதனுடைய கூந்தல் அந்த பசுவினுடைய வாழிலே இருக்கின்ற கூந்தல் அந்த கூந்தலில் கட்டாதலைகின்ற காட்டருமை போல் பேங்கள் கட்டாதலைகின்ற என்றால் கட்டுப்படாது நிறைய அலைகின்ற காட்டருமையை போல பேண்கள் கட்டுப்படாது அலைகின்ற காட்டருமையை போல பெண்கள் இங்க இந்த ஊமை அணியை கவிஞர் கையாளுகின்றார் காட்டருமையை போல பெண்கள் கிட்ட நெருங்கி மயிர் கோதி அப்ப ஏற்கனவே அந்த பசுவின் மீது காகங்கள் வந்து அமர்கின்றன பசுவினுடைய வாழிலே காட்டருமையை போல பெண்கள் காணப்படுகின்றன அப்ப அந்த பெண்களுக்கு கிட்ட நெருங்கி மயிர் கோதி அந்த பசுவினுடைய வாழிலே இருக்கின்ற மயிரை கோதி வாய் ஊறி பேன் குத்துகின்ற காக்கை குடும்பம் அந்த குடும்பம் அந்த காக்கைகள் எவை சார்ந்த என்று கேட்டால் அந்த பசுவினுடைய வாழிலே காணப்படுகின்ற பேன்களுக்கு பேன்களுக்காக வாய் ஊறி வந்திருக்கின்ற அந்த காகங்கள் பொது தொண்டில் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை வாழ்த்து தகுந்ததுவே என்னங்கு அன்புக்குரிய மாணவர்களே இந்த காக்கைகள் வந்து பசுவினுடைய வாழ்ல இருக்கின்ற இந்த பேன்களை கொத்தி எடுக்கின்ற பொது தொண்டை செய்கின்றன இந்த பொது தொண்டு கவிஞர் சொல்கின்றார் இந்த தொண்டு உண்மையாக வாழ்த்த தகுந்ததுவே இந்த தொண்டு வாழ்த்துவதற்கு தகுந்தது 
ஒரு காகமே காகம் இருக்கின்ற காங்கள் இருக்கின்றன அந்த காகங்கள் பசுவினுடைய வாழிலே காணப்படுகின்ற அந்த பேன்கள் பசுவுக்கு தொல்லை கொடுக்கின்றன அந்த பசுவிக்கு தொல்லை கொடுக்கின்ற பேன்களை கொத்துவதற்காக காகம் வந்திருக்கிறது அந்த பொது தொண்டு வாழ்த்த தகுந்ததுவே அப்பொழுதில் அப்பசுவுக்கு ஆத்திரமேன் வந்ததுவோ கவிஞர் கேட்கிறார் இப்ப ஒரு பொது தொண்டை செய்வதற்கு தான் காக்க காகம் வந்திருக்கிறது என்ன காகம் வந்திருக்கிறது அந்த பசுவினுடைய உடல்ல இருக்கின்ற பேனை அதை கொத்தி எடுப்பதற்கு இப்ப இது பொது தொண்டு செய்கின்ற போது அந்த பசுவுக்கு ஏன் ஆத்திரம் வந்ததுவோ கவிஞர் கேட்கிறார் சப்பழிந்து போன வயிற்றை சடார் என்று தூக்கி வாழ் தூக்கி சுழன்று அண்டங்காக்கைகளை தாக்கியது கொம்பை தரை நோக்கி தாழ்த்தியது அப்ப இந்த காகங்கள் வந்து அந்த பசுவினுடைய வாழ்ல இருக்கின்ற பேனை எடுக்கின்ற அந்த முயற்சியில் ஈடுபடுகின்றன பொது தொண்டை செய்கின்றன அப்ப சடார் என்று வாழை தூக்கி விரட்டி வீசி அந்த காகங்களை அந்த பசு என்ன செய்கிறது துரத்துகின்றது காக்கையர் ஏதும் கதையாமல் வேறு புறம் நோக்க பசு மாடு ஊர் நோக்கி நடக்கிறது இப்ப காகங்களை அந்த பசு துரத்துகிறது துரத்துகின்ற பொழுது அந்த காகங்கள் பறந்து ஊர் வேறு திசை நோக்கி போகிறது இந்த பசு ஊர் நோ ஊர் நோக்கி நடக்கிறது இதையெல்லாம் கவிஞர் அப்படியோ பார்க்கிறார் இறுதியாக தொண்டுக்கு நன்றி துளியுமற்ற மாடிதென்று அண்டங்காகங்கள் அறமொழியே உண்மை என நம்பியதை ஒப்புகையில் இப்ப இந்த பொதுவாக இந்த காகங்கள் வந்து ஒரு தொண்டு செய்கிறது பசுவினுடைய வால்ல அதுக்கு துன்பம் கொடுக்கின்ற அந்த பேன்களை எடுத்து அந்த தொண்டு செய்கின்ற போது அதுக்கு ஒரு துளி கூட இந்த பசுக்கள் என்ன பசு என்ன செய்யவில்லை நன்றி செலுத்தவில்லை தொண்டுக்கு நன்றி துளியுமற்ற மாடி இதென்று அண்டங்காகங்கள் அறமொழியே அறமொழி என்று சொன்ன தெரியும் ஒரு வசையாக திட்டி அல்லது ஏசி கூறுதல் அப்ப அறமொழியே உண்மை என எண்ணியதை ஒப்புகையில் இந்த கவிஞர் இந்த இந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பவர் இப்படியாக நன்றி இல்லாத காகங்கள் இவை நன்றி இல்லாத மாடு இவை என்று உண்மை என ஒப்புகையில் ஏற்றுக்கொள்கையில் என்ன நடக்கிறது அடுத்த காட்சி பாருங்கள் காகங்கள் சொண்டுகளை பார்த்தேன் இப்ப எந்த தேவையும் இல்லாமல் தான் பசுவுக்கு தொண்டு செய்வதற்காகத்தான் அந்த காகங்கள் வந்து பசுவுட வாழ்ல இருக்கின்ற அந்த பேன்களை எடுத்து விட்டன என்பது ஒரு பொதுவாக இவருடைய பார்வை இப்படியாக நினைத்து கொண்டு இவர் இருக்கக்குள்ள காகங்கள் சொண்டுகளை பார்த்தேன் அந்த காகங்களுடைய சொண்டுகளை பார்க்கிறார் சுருக்கு என்றது உள்ளத்தில் சுருக்கு என்று சொன்னால் அந்த திடுக்கு என்று உள்ளத்தில் ஒரு சொண்டுகளை பார்த்த உடனே ஒரு என்னடா இது இப்ப காகங்கள் வந்து பெரிய ஒரு தொண்டை செய்து நினைச்சிட்டு இருந்தால் சொண்ட பார்த்த இவருக்கு திடீர் என்று ஒரு சுருக்கு என்றது உள்ளத்தில் தொண்டுக்கு கூலியவை கொண்ட பசு வால் மயிரை கண்டேன் இப்ப தொண்டு செய்த என்று சொல்லித்தான் அந்த காகம் வந்திருந்த இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சிருந்து ஆனா அந்த பசுவுக்கே தெரியாம இவர் என்ன காகமரே அதனுடைய பசுனுடைய அந்த வாழ் மயிர சுரண்டி அதை இழுத்து எடுத்திருக்காரு கொண்ட வாழ் மயிரை கண்டேன் இதென்ன கனம் தொண்டருங்கள் சொண்டினிலே இதென்ன நீங்க உங்களோட சொண்டுல இது பசுவினுடைய வாழ் மயிர் இருக்கிறது என்றேன் சுடலையிலே ஆலமரம் நோக்கியவை சென்ற வந்து கொண்டனை பார்த்து சிரித்தனவே இப்ப அந்த பசுவினுடைய வாழ் மயிரை தன் சொண்டில கொண்டுட்டு போய் அப்படியோ அவர் என்ன அந்த ஆலமரத்தினுடைய கிளையில போயிருந்து கொண்டு என்னை பார்த்து சிரித்தனவே எங்களுக்குள்ள இப்ப இந்த சிரிப்புக்குள்ளால என்ன இருக்கு என்று கேட்டால் இங்க இவர் தொண்டு செய்கின்ற என்ற அந்த போர்வையில பசுவினுடைய வாழ் மயிர தன்னுடைய கூடு கட்டுவதற்காக எடுத்துக்கொண்டு சென்றத இங்க கவிஞர் ஒரு அழகான முறையில இங்க சொல்லி இருக்கிறத நாங்க பார்க்கிறோம் நாங்க இஞ்சே அன்புக்குரிய மாணவர்களே நாங்கள் இந்த கவிதையை நாங்கள் பார்த்தோம் இந்த கவிதை உண்மையாக இந்த ஒரு ஒரு கதை போன்ற ஒரு பாணியில் கதை சொல்வது போன்ற ஒரு முறையில் கவிஞர் இந்த கவிதையை யாத்து தந்திருக்கின்றார் இந்த கவிதையை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது எங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் ஒரு 
ஒரு ஓடை பகுதியில் ஒரு பசு மாடு அந்த மாட்டின் மீது இரண்டு காகங்கள் வந்து அமர்கின்றன அதே அந்த பசுவிலே உள்ள பேன்களை எடுத்து தொண்டு செய்கின்றன என்று காட்டப்படுகிறது ஆனால் அது உண்மையாக தொண்டு அல்ல அந்த பசுவில் வாலிலே உள்ள மயிரை எடுத்து தன்னுடைய கூடுகளுக்கு கொண்டு செய்வதற்காக அவை இவ்வாறு தொண்டு செய்வதை போல இங்கு செய்யப்படுகின்றன இந்த கவிதையின் முடைய மைய கருத்தை நாங்கள் பார்த்தோமானால் இந்த கவிதை வெளிப்படுத்துகின்ற கருத்து அல்லது மைய கருத்து அல்லது கவிதை வெளிப்படுத்துகின்ற விடயம் என்ற ரீதியில் எங்களுக்கு ஒரு கவிதையை பொறுத்தவரையில் வினாக்கள் வினவப்படுவதுண்டு ஆகவே நாங்கள் சுருக்கமாக இந்த கவிதை எதை மைய கருத்தாக வெளிப்படுத்துகின்றது என்று பார்த்தால் தொண்டு செய்கின்றோம் என்ற போர்வையில் தமது சுய நோக்கத்தை நிறைவு செய்யும் போலித்தனத்தை வெளிப்படுத்தி காட்டுவதாக இந்த கவிதை இருக்கின்றது இதை கொஞ்சம் விரிவாக பார்த்தோம் என்ற சொன்னால் துன்பப்படுகிறவர்களுக்கு தொண்டு செய்கின்றோம் என்ற போர்வையில் அவர்களை நெருங்கி தங்களது சுய நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதற்காக சுரண்டுபவர்களின் போலித்தனத்தை அப்பட்டமாக காட்டுவதாக இந்த தொண்டு என்ற கவிதை காணப்படுகிறது இங்கே சிலர் நாங்கள் பார்க்கின்றோம் சமூகத்தில் அவர்கள் எவ்வாறு என்று சொன்னால் தொண்டு செய்கின்றோம் என்ற போர்வையில் வருவார்கள் ஆனால் அவர்கள் சுரண்டலை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் அந்த சுரண்டலை இங்கே பசுவின் மூலமாகவும் காகங்களின் மூலமாகவும் கவிஞர் மிக அழகாக எடுத்து காட்டுவதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கின்றோம் சரி நாங்க கவிதையினுடைய மைய கருத்தை பார்த்து மாணவர்களே இப்பொழுது அந்த கவிதை வெளிப்படுத்துகின்ற அந்த விடயத்தை கவிஞர் எவ்வாறெல்லாம் வெளிப்படுத்தியுள்ளார் வெளிப்படுத்திருக்கின்ற அந்த விதங்களை பற்றி நாங்கள் இப்போது பார்ப்போம் இந்த வெளிப்படுத்தி இருக்கின்ற விதங்களில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு தத்ரூபமான வர்ணனைகளினூடாக கவிஞர் தன்னுடைய வெளிப்படுத்த வந்த விடயத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் புலக்காட்சி சித்திரிப்பு புலக்காட்சி சித்திரிப்பு என்றால் ஒரு இந்த கவிதையை கண்ணால் காணுகின்ற ஒரு காட்சி ரீதியான வர்ணனையாக புலக்காட்சிக்கு ஏற்ற வகையில் வெளிப்படுத்தி இருப்பதை நாங்கள் இங்கு குறிப்பிட முடியும் அந்த அந்த நீர் ஓடுகின்ற காட்சி அந்த காகங்களினுடைய காட்சி மாடு கிடக்கின்ற காட்சி இவ்வாறான புலக்காட்சி சித்திரிப்புகளினூடாக கவிஞர் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அதுபோன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இது வேறுபட்ட கவிதை கவிதை சொல்லுகின்ற பாங்கு ஒரு காட்சி வகையான புலக்காட்சியோடு சேர்த்த வகையில் மிக தத்ரூபமான ஒரு வேறுபட்ட கதை சொல்லும் பாங்கினை இங்கு கவிஞர் கையாண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதே போன்று மாணவர்களை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கவிதை பேச்சோசை பாங்குடன் எளிமையான மொழி பிரயோகத்துடன் இந்த கவிதை ஆக்கப்பட்டுள்ளது பேச்சோசை பாங்கு ஒரு கவிதையில் நவீன புதுக்கவிதைகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த பேச்சோசை பாங்கு இந்த பேச்சோசை பாங்குடன் எளிமையான மொழி பிரயோகத்துடன் வாசகர்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளத்தக்க எளிமையான மொழி பிரயோகத்துடன் இந்த கவிதை காணப்படுகின்றது அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் குறியட்டு பாங்கு இந்த விடயத்தை நாங்கள் அடுத்ததாக விரிவாக நாங்கள் நோக்க இருக்கின்றோம் இந்த கவிதையில் கவிஞர் வெளிப்படுத்துகின்ற விதங்களில் ஒன்று குறியட்டு பாங்கு தான் கூற வருகின்ற விடயத்தை ஒரு குறியீடாக கொண்டு வெளிப்படுத்துகின்ற விதம் தான் குறியீட்டு பாங்கு என்று கூறுவோம் இதை நாங்கள் விரிவாக பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பார்க்கின்றோம் அணிப்பிரியோங்களினூடாக இதை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் அதே போன்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த கவிதையில் ஒரு எதிர்பாராத திருப்பம் காணப்படுகிறது ஒரு காகங்கள் பசுவினுடைய வாழ்ல இருக்கின்ற அந்த பெண்களை எடுக்குகின்றன பொது தொண்டு என்று வருகின்றோம் அப்படியோ சொல்லிக் கொண்டு போனவர் எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் அந்த பொது தொண்டு என்ற போர்வைக்குள் அதனுடைய சுயநலம் காணப்படுகின்றது என்ற எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் இந்த கவிதையில் காணப்படுகின்றது ஆகவே கவிஞர் இங்கு வெளிப்படுத்தும் விடயங்களா வெளிப்படுத்த வந்த முறைகளாக இவற்றை நாங்கள் கூற முடியும் அன்புக்குரிய மாணவர்களே எங்களுக்கு இந்த கவிதைகளை பொறுத்தவரையில் பிரதானமான ஒரு கழிவு வினப்படம் இந்த கவிதையில் கவிஞர் வெளிப்படுத்த விளைந்த விடயம் என்ன அதை வெளிப்படுத்துகின்ற முறைகள் என்ன இவ்வாறான பொதுவான கேள்விகளை தவிர்த்து சில கேள்விகள் மிக முக்கியமான கேள்விகள் இடம்பெறக்கூடும் அதில் இந்த இந்த கவிதையை பொறுத்தவரையில் மிக முக்கியமான ஒரு வினா தொண்டு எனும் கவிதையில் காட்டப்படும் சூழல் தொடர்பான வர்ணனைகள் இந்த கவிதையை பொறுத்தவரையில் சூழல் தொடர்பான அதிகமான வர்ணனைகள் காணப்படுகின்றன அதில் முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பெருமழை பெய்த வெள்ளத்தை 
வறண்ட மணல் நிலம் உறிஞ்சுவதான ஒரு இயற்கை வர்ணனை காட்டப்படுகிறது பெருமழை பெய்கின்றது அந்த பெய்த அந்த மழை வெள்ளத்தை அந்த வறண்ட மணல் உறிஞ்சுவதான ஒரு இயற்கை சூழல் தொடர்பான வர்ணனை காணப்படுகிறது அது அதை போல இன்னொன்று எஞ்சிய நீர் பயிர்களை அழித்துவிடும் என்று கமக்காரர் ஓடைகளை வெட்டி கடலுக்கு அனுப்புதல் இரண்டாவது ஒரு சூழல் தொடர்பான வரணை அந்த மழை பெய்து எஞ்சிய நீர் வெள்ளமாக மேலே நிற்கிறது அந்த மழை நீர் பயிர்களை அழிவு செய்துவிடும் என்று சொல்லி விவசாயி ஓடைகளை வெட்டி அப்படியோ கடலுக்கு அனுப்புவதான ஒரு சூழல் தொடர்பான வர்ணனை மூன்றாவதாக நீரோடைகள் மணற்பருக்கை நிறைந்து காணப்படுதல் அந்த நீரோடைகளை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அந்த கவையில் வருகின்றது மணற்பருக்கைகள் நிறைந்ததாக அந்த நீரோடைகள் காணப்படுவதாக கவிதையில் குறிப்பிடப்படுகிறது அது அந்த கவிதையில் குறுமணலே வார்த்திருக்கும் என்று அந்த தொடர் மூலமாக நாங்கள் அதனை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நான்காவது கவனிங்க பிள்ளையில் நாங்கள் மூன்று விடயம் பார்த்தோம் நானாவது ஓடைகள் காணப்படுதல் ஒரு இயற்கை சூழல் தொடர்பான ஒரு வர்ணனையாக காணப்படுகிறது அந்த ஓடைகள் காணப்படுதல் ஐந்தாவதாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஒரு காட்சி சுடலையிலே அந்த வண்ணானுடைய சலவை செய்கின்ற கேணி காணப்படுகிறது அந்த கேணிக்கு வடக்கு பக்கத்திலே ஒரு மரம் காணப்படுகிறது அந்த மரத்திலே காகங்கள் கூடு கட்டி இருக்கின்றதான ஒரு சூழல் தொடர்பான ஒரு காட்சி ஒன்று காட்டப்படுகிறது ஆகவே நாங்கள் இங்கு மொத்தமாக ஒரு ஐந்து விடயங்களை நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு வினா வினவப்படுகின்ற பொழுது எங்களுக்கு எழுதக்கூடியதாக இருக்கும் இப்ப நாங்க இரண்டாவது கழிய நாங்க பார்க்கலாம் பிள்ளையில் தொண்டு எனும் கவிதையில் காணப்படும் விலங்குகள் பறவைகள் பற்றிய வர்ணனைகள் சூழல் தொடர்பான வர்ணனைகள் பார்த்தோம் விலங்குகள் பறவைகள் தொடர்பான வர்ணனை இதை எங்களுக்கு மாணவர்களே உடைச்சும் கேட்கலாம் இந்த தொண்டு என்ற கவிதையில் காணப்படுகின்ற விலங்குகள் பற்றிய வர்ணனைகள் என்று கேட்கலாம் அதே போன்று நாங்கள் இதில் பறவைகள் பற்றிய வர்ணனைகள் என்று தனியாகவும் கேட்கலாம் அப்ப நாங்கள் முதலாவதாக விலங்குகள் பற்றிய வர்ணனைகள் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதலாவதாக போதிய உணவின்றி சருகான வெள்ளருகை சப்பி வயிற்றை சரிகட்டி கிடக்கின்ற அந்த பசு விலங்குகள் தொடர்பான வர்ணனைகளுக்குல அந்த வெள்ளருகை சப்பி வயிற்றை சரிகட்டி கிடக்கின்ற அந்த பசு சப்பளிந்து போன வயிறு அதனுடைய சப்பளிந்து போன வயிறு காட்டப்படுகிறது அடுத்து மூன்றாவதாக மாலை நேரத்தில் ஊர் திரும்பும் அந்த பசு மாடு அந்த பயிர் அந்த காகங்கள் அது பசு வால் மயிரை கவர்ந்து சென்றுகின்றன அப்போது மாலை நேரத்தில் அது ஊர் திரும்புகின்ற பசு மாடு இவ்வாறாக மூன்று விடயங்களை அந்த விலங்குகள் தொடர்பான வர்ணனைகளுக்குள் நாங்கள் கூற முடியும் பறவைகள் தொடர்பான வர்ணனைகள் என்று வருகின்ற போது அந்த பசுவின் பக்கத்தில் வந்து பழகுகின்ற இரண்டு காக்கைகள் ஒன்று ரெண்டாவதாக ஆலமரத்தின் அந்த கிளையில கூடு கட்டுகின்ற அந்த காட்சி மூணாவதாக அந்த தங்களுக்கு தேவையான அந்த குச்சிகளை தேடி புறப்பட்டு செல்லுகின்ற அந்த காகங்கள் தமது வெட்கத்தை விட்டு பசுவின் மேல் ஏறி இறங்கி பசுவினுடைய வாழ்மயிரை கொத்தி செல்லுகின்ற காக்கைகள் ஆலமரத்தில் அமர்ந்து இறுதியாக அந்த மனிதனை பார்த்து சிரிக்கின்ற அந்த காகங்கள் இவ்வாறாக விலங்குகள் தொடர்பானதும் பறவைகள் தொடர்பானதுமான வர்ணனைகளை கவிஞரிந்த கவிதையில எடுத்து காட்டுவதே நாங்கள் இங்கே கவனிங்க மாணவர்களே நாங்கள் இங்கே மூன்றாவது வினாவை பார்க்கலாம் மூன்றாவது வினா காக்கைகளையும் பசுவையும் குறியீடாக கொண்டு கவிஞர் வெளிப்படுத்துவன இந்த குறியீடு என்ற ஒரு விடயத்தை நீங்கள் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் குறியீடு என்றால் என்ன மாணவர்களே குறியீடு என்பது ஏதேனும் ஒரு விடயத்தை எடுத்து கூறி இன்னும் ஒரு விடயத்தை விளக்க முற்பட்டால் எடுத்து கூறப்பட்ட விடயத்தை நாங்கள் குறியீடு அல்லது குறியீட்டு பாங்கு என்று சொல்வோம் இந்த கவிதையினூடாக நீங்கள் இதை சரியாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் இங்கு காகங்கள் மற்றும் பசு என்பவற்றினூடாக பொது தொண்டு செய்கின்றோம் எனும் போர்வையில் சுயநலமாக செயப்படுகின்ற மனிதர்களை இங்கு வழிபடுத்தி காட்டியிருக்கின்றனர் அப்ப இங்க மாணவர்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இங்க பசு குறியீடாக இருக்கின்றது காகங்கள் சுயநலவாதிகளுடைய குறியீடாக இருக்கின்றது ஆவே இதைத்தான் நாங்கள் குறியீடு என்று கூறுவோம் பிறருக்கு உதவி செய்வதை போல 
நடித்து அவர்களை சுரண்டி வாழ்கின்ற சுயநல மனிதர்களின் செயலை காட்டுவதற்கு கவிஞர் காகங்களையும் பசுவையும் இங்கு குறியீடாக நாங்கள் கையாண்டிருப்பதை பார்க்கின்றோம் காகங்கள் எவ்வாறு குறியீடாகின்றன இங்க நீங்க பாருங்க மாணவர்களே சுயநலத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒற்றுமையாக செயற்படுகின்ற சில மனிதர்களை காட்டுவதற்கு இந்த காகங்கள் குறியீடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன எப்படி வெட்கத்தை விட்டு விரைந்து பசுமீறி ஏறி இறங்கி விளையாட்டில் ஊறி உணர்ச்சியிலே ஒற்றுமையை காட்டும் இங்க நீங்க பாருங்க வெட்கத்தை விட்டு பசுவில ஏறி இறங்கி உணர்ச்சியில ஒற்றுமையை காட்டும் எதுக்காக தங்களுடைய சுயநலத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக இவங்க ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் இங்கு மனிதர்களுக்கு இவ்வாறு செய்யப்படுகின்ற மனிதர்களுக்கு இந்த காக்கைகள் வந்து குறியீடாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றன இரண்டாவது பாருங்க பொது தொண்டு செய்வது போல தமது சுய தேவையை நிறைவேற்ற பொது தொண்டு செய்வதை போல என்ன செய்கின்றன இந்த காக்கைகள் அந்த பசுவினுடைய வாழ்மயிரில் இருக்கின்ற பெண்களை புறக்கின்றன ஆனா அவை என்ன செய்கின்றன தமது சுய தேவையாக அந்த பசு வாழ்மயிரை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போகின்றன அப்ப இப்படியான மனிதர்களை காட்டுவதற்கு இந்த காகங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்றால் குறியீடாக்கப்பட்டிருக்கின்றன மூணாவது பாருங்க போலித்தன்மை வெளிப்படும் போதோ அதனை அதனை காட்டமாக மறைத்து வெளிப்படுத்துதல் எப்படி நாங்க இங்க பாருங்க அந்த சில மனிதர்கள் பொது தொண்டு செய்கின்ற என்ற போர்வையில அவங்களுடைய சுயநலன் வெளிப்பட்டு விடும் அப்ப என்ன செய்வார்கள் சிரித்து அதை மழுப்பி விடுவார்கள் இங்கு காகங்களும் அவ்வாறு செயற்படுவதை நாங்க இங்க பார்க்கின்றோம் அந்த காகங்கள் இவ்வாறு குறியீடாக்கப்பட்டிருப்பதை போல இங்கு மாடம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு குறியீடாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருப்பது அன்புக்குரிய மாணவர்களை நீங்க இங்க பார்க்கலாம் மாடு எப்படி குறியீடாக்கப்பட்டிருக்கு வாழ்வதற்காக வாழ்வதற்காக துயரப்படுகின்ற மக்களை இந்த பசு மாடு காட்டுகிறது வெள்ளருகை சப்பி வைத்து சரி கட்டித்தான் இந்த மாடு கிடக்கிறது இவ்வாறாக வாழ்வதற்காக துயரப்படுகின்ற மக்களை இந்த பசு குறியீடாக வெளிப்படுத்துவதை நாங்கள் காக்கின்றோம் இரண்டாவதாக நாங்க பார்க்கிறோம் களவு போவதை அறியாம செய்யப்படுது இங்கு ஏழை மக்கள் சாதாரணமான மக்கள் தங்கள் சுரண்டப்படுவதை கூட அறிய மாட்டாதவர்களாக செய்யப்படுவார்கள் இங்கேயும் அதே போல அந்த பசு என்ன செய்கின்ற கேட்டால் அதனுடைய வாழ்மயிரை காகங்கள் கவர்ந்து செல்கின்றன ஆனா அறியாதவைகளாக அந்த மாடுகள் கிடக்கின்றன இவ்வாறான மனிதர்களை நாங்கள் சமூகத்தில் காணலாம் இவ்வாறான மனிதர்களுக்கு இந்த பசு மாடு குறியீடாக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆகவே நாங்கள் இந்த காகங்கள் பசு என்பன குறியீடாக மனித சமூகத்தில் உள்ள மனிதர்களுடைய பல்வேறு நடவடிக்கைகளுக்காக காட்ட நான்காவதாக ஒரு வினா எங்களுக்கு வினவப்படலாம் கவிதையில் எள்ளல் அல்லது கிண்டல் துணி வெளிப்படுமாறு இந்த கவிதையை நாங்க பார்க்கின்ற போது பிள்ளைகள் நுட்பமான முறையில ஒரு எள்ளல் அல்லது ஒரு கிண்டல் கலந்த தொணியில இந்த கவிதையை நீலாவன் மிக அழகியதாக ஆக்கி இருக்கிறது நாங்க பார்க்கலாம் அதுல எவ்வாறெல்லாம் அந்த கிண்டல் அல்லது எள்ளல் தொணி வெளிப்படுகிறேன் கேட்டால் முதலாவதா நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பொது தொண்டில் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை வாழ்த்த தகுந்ததுவே என்று கவிஞர் சொல்ற இந்த உண்மையா பொது தொண்டு இல்லை என்ன தொண்டுனா சுயநலம் தான் இதுக்குள்ள காணப்படுது ஆனா அதே உள்ளுக்கால ஒரு நக்கலா கிண்டலா கவிஞர் சொல்றாரு பொது தொண்டுல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை உண்மையா வாழ்த்த தகுந்ததுவே என்று சொல்றது ஒரு எள்ளல் அல்லது கிண்டல் கலந்த ஒரு நடையாக காணப்படுகிறது ரெண்டாவதா நாங்க பார்க்கலாம் அப்பொழுது அப்பசுவிக்கு ஆத்திரமேன் வந்ததுவோ கேள்வியா கேட்கிறாரு உண்மையா தொண்டு அப்ப தொண்டு செய்து அந்த பசுவினுடைய வாழ்ந்த இருக்கிற பெண்களை அது கவர்ந்து கவருது அப்ப தொண்டு தான் செய்யுது அப்ப ஏன் ஆத்திரம் வரணும் அதுக்கு என்று சொல்லி கவிஞர் ஒரு கேள்வியா கேட்கிறது அது தொண்டு இல்ல அதுக்குள்ள ஒரு கிண்டல் அல்லது காணப்படுது அப்ப அதை நாங்க இதுக்குள்ள நாங்க பார்க்கலாம் நாங்க மூன்றாவதா நாங்க பார்க்கலாம் பிள்ளையில் இது என்ன கணம் தொண்டருங்கள் சொண்டினிலே என்று கவிஞர் கேட்கருவா அப்ப அந்த கவிஞர் கேட்கக்குள்ள என்னது ஒரு நக்கலா கேட்கிறார் கிண்டலா கேட்கிறார் இது என்ன கணம் தொண்டருங்கள் சொண்டுல கேட்கிறதும் அது பார்த்து சிரிக்கிறதும் இங்கே ஒரு கிண்டல் கலந்த ஒரு நடைய வெளிப்படுத்தி காட்டுவதா இருக்கு அன்புக்குரிய மாணவர்களை இங்க கொஞ்சம் கவனிங்க அதே போல இன்னொரு ஒரு கேள்வி கடைசியா எங்கள்கிட்ட கேட்கலாம் என்னது அணிகள் தொடர்பாக கேட்கப்படலாம் இந்த கவிதையில அணிகள் காணப்படுது ஒன்று பாம்பாய் கடல் வரையும் அந்த அந்த வெட்டி போகின்ற அந்த ஓடைகளை வெளிப்படுத்தி காட்டுவதற்கு பாம்பு போல என்ற ஓமையை சொல்லி இருக்கிறாரு ரெண்டாவதே ஒரு ஓமையை நாங்க பார்க்கலாம் கட்டாதலைகின்ற காட்டருமை போல் பெண்கள் 
காட்டெருமைய போல பெண்கள் காணப்படுகிற என்கிறதும் ஒரு ஓமையாக காணப்படுகிறது இவ்வாறாக எங்களுக்கு அணிகள் தொடர்பாகவும் இந்த பகுதியிலே எங்களுக்கு இதில் வினவப்படலாம் அன்புக்குரிய மாணவர்களே இங்க நீங்க தொண்டு என்ற கவிதையையும் அதில் காணப்பட்ட விடயங்களையும் நீங்க இங்க பார்த்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு எங்களுக்கு வெளிவந்த அந்த நடத்தப்பட்ட பரீட்சையில பாரதியாருடைய குயில் பாட்டும் சரவண பவனுடைய கவிதையும் எங்களுக்கு வந்திருந்தது இந்த முறை எங்களுக்கு இன்ஷால்லா இவ்வாறான எங்களுக்கு ஈழத்து கவிஞர்களுடைய படைப்புகள் நீலாவனுடையது பி சாதி என்று சொல்லக்கூடிய மகாகவியினுடைய கவிதைகள் அதே போன்று பாரதிக்கு பிறகு பாரதி தாசனுடைய கவிதைகள் இந்த முறை சில வேலைகள் எங்களுக்கு வினவப்படக்கூடும் இவ்வாறாக நாங்கள் ஏனைய கவிதைகளையும் இதே போன்ற கேள்வி பதிலாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு பாடத்தில் சந்திக்கலாம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி பிள்ளையில்